ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ എടുത്തത് ബോണോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കനും ഇതിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബോൺലെസ് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതുമാതിരി ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ അരമണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നല്ല അത് പിടിച്ച് മസാലയെല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എത്രയാണ് ചിക്കൻ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തൈര് ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ലൈം ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇഷ്ടം മാതിരി ചെയ്യാതെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് എൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ചില്ലി പൗഡറും എല്ലാം ചിക്കനിൽ പിടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മുട്ട ഇതിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ചേർക്കണം അപ്പോഴേ അത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കിട്ടും നല്ലൊരു കോട്ടിങ് അത് മാതിരി എല്ലാം വരുന്നു നമ്മൾ ഇത് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കിട്ടുന്ന മാതിരി തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ റൈസ് പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോർമൽ അരിപ്പൊടി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ അരിപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മൈദ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ചൊരു ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്നെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു റെഡ് കളറിലാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് അതുമാതിരി ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കളർ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒഴിവാക്കാം ഇത് അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇത് മാറ്റി വെക്കണം നിങ്ങൾക്കിപ്പം ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അത്ര ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് കൂടുതൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടെല്ലാം കിട്ടും മിനിമം അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് വെക്കണം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെ ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് മാതിരി ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതലായി അടുത്തത് നമ്മൾക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഒഴി യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്ലേവർ ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഏതോ അല്ലാന്ന് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഓയിൽ ഏകദേശം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മളിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചൂടാക്കി എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളിതിൽ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ചിക്കൻ എല്ലാം വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ ചിക്കൻ്റെ ഉൾഭാഗം വെന്ത് കിട്ടൂല അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഓരോ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് തന്നെ ഫ്ര
നമുക്ക് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാതിരിയും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇത് മാതിരി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാതിരി കഴിക്കാം അതുകൂടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിലൊരു സോസ് മാതിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിപ്പം സോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാതിരി തന്നെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാതിരി കഴിക്കാം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അത് മാതിരി ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഓയിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് മാതിരി ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ തന്നെ എടുത്താൽ അതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടോ ഓയിൽ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് വളരെ കുറച്ച് മതി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതിയാവും അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് മുറി ഇതിലൊന്നിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വറ്റൽമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം ഇത് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം പോകുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാതിരി ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ അതിന് പകരം കുറച്ച് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പെപ്പർ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ എരിവ് ഉണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാതിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചില്ലി പൗഡർ പെപ്പർ പൗഡർ എല്ലാം ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഇവിടെ മുളക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഈ സമയത്ത് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് അത് പിടിച്ച് കിട്ടണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം നിങ്ങൾ ഇതേമാതിരി ഈ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുമാതിരി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മാതിരി അത് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതുമാതിരി കഴിക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് മസാ ഇതുമാതിരി ഒരു ഇത് മസാല ഇട്ടിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അതുമാതിരി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി രണ്ട് വിധത്തിന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് നമ്മളിതിപ്പോൾ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട അതിൻ്റെ ഒന്നും ചക്ക കഴിക്കാനും അതേമാതിരി സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് വെറുതെ ഇതുമാതിരി കഴിക്കാനും എല്ലാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള രീതിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുകൂടെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു